نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا قيل من أبا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 
شکل محبت درست شریف پڑی صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحابہ و سلم زبان کھلے درست شریف پڑی صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحابہ و سلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کنائی گا ٹوپا جلا دین اوئی تھی جو باہی علاقہ بیردل بزار جائے مرشید کرتی گائے جی تو اسکر بارشیک محفیلر چلومان عدیب شنر جناب صدر محترم استادنا المکرم شیخنا المعظم حضرت بڑمیہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ معزاد مکرم حضرت علماء کرام معفل عبستن رتو اتن دو صد بادن مربیان اعظام امار جبو کو ساتر بھائرا پردار انترالے وطن تو شمبانی تم آبو نیرا شرب پرتم وحان رب العالمین ارلاکو کٹی شکر ادائی کری جے وحان رب العالمین مہربانی کرے ونگرہ کرے بھالو بیشے دنیا ارمد دے سب چے سیشتو ستان اللہ دربار مسجد مبارک مسجد ارمد دے مبارک مسجد ار احبانے جنات ار بگانے اما در کے اشار بشار توفیق دان کرے چین شی محان رب العالمین ار وشن کو اگنی تو شکر ادائی کری امرا شکل محبت زبان کھلے قلیمت شکر ادائی کری الحمدللہ آریکٹر آواز دی بلی الحمدللہ بندگان ای مسجدر ای گرر مالک کے نانا یہ تو سٹونی اللہ یہ تو سٹونی ای گرر مالکر نام محبت بلین ای گرر مالکر نام آرو دورے بلین ای گرر مالکر نام ای گرر مالکر نام اللہ ای گرر مالک اما در کے دعوت دیئے سن دعوت جنی دن تینی حلن مزبان اور دعوت جا کے دوا ہوئی سے حلو مہمان اس کے گرر مالک مسجدر مالک امدر کے دعوت دیئے چین ای جنو اس کے گرر مالک حلن مزبان مزبان ار نام اللہ ار اکٹا نام سے الرحمن اسنا نجی قرآن الرحمن اسنا نجی الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن تنی هو لن الله اس کے امد ارمز بن ارشان الرحمن امر شی رحمان ارمہمان مزبان جو دی دمی ہوئے مہمان اردام ہوئے جائے مہمان جو دی گریب ہوئے دربل ہوئے شمادک باب تار کنو دام نائی پریبارک باب کنو دام نائی اور تر کنو سجوگ نائی کن تم مزبان جنی تینی والین دامی جو دی وہی گریب بکتی کے مزبان دامی مزبان جو دی دعوت دیے دے تا خلے وہی بے دامی منوش تا وہ دامی ہوئے جائے کتا بلن ٹھیک کی نا امار اللہ دامی نا بے دامی دامی مالک دعوت دیے چین 
আমাদের কি পরিমাণ দাম আমাদের কি পরিমাণ দাম বিশ্বনবী জি বলেন আমার উম্মতরে দুনিয়ার মধ্যে যারা মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখবে আরসের মালিকের মেহমান হিসাবে হাসরের ময়দান জান্নাতের মালিক বানাইবেন আল্লাহ আকবর নবীজি বলেন আমার উম্মত মসজিদে যারা আসা দেওয়া করবে যাদেরকে মসজিদে আসতে দেখবে মসজিদ থেকে বের হতে দেখবে আমার উম্মতরি তাকে ইমানদার বলে তোমরা সাক্ষী দিবা যে ইমানের বরকতে আল্লাহ জান্নাতের মালিক বানাইবেন সেই ইমানদারির সার্টিফিকেট দিলেন বিশ্বনবীজি আমার উম্মত যারা মসজিদে আসবে মসজিদ থেকে যাবে মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখবে বিশ্বনবীজি বলেন আমার উম্মত তাদের তাকে ইমানদার বলে তোমরা সাক্ষী দিও আজকে যারা মসজিদের ভিতরে বসে আসি নবীজির কথা মতো আমরা আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমানদারের তালিকায় নামটা লেখাইছেন আরও আসতে সুবাহানুল্লাহ বলেন না না সুবাহানুল্লাহ বলা এটা শর্মের ব্যাপার আসতে সুবাহানুল্লাহ বলেন আরও দূরে বলেন আরও দূরে বলেন সুবাহানুল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ইমানদার বানাইয়া মরণ দিও মহব্বতে বলেন আমিন বন্ধুগণ যে মসজিদে বসে আছেন এই মসজিদের ফাউন্ডেশন জানি না কত আগে হয়েছে কে দিয়েছেন জানি না আমার জানা নাই কিন্তু আমি এই মসজিদের সাথে একটা সম্পর্ক আছে এই মসজিদ একটা ঐতিহাসিক মসজিদ বিরদল আনোয়ারুল আলম মাদ্রেসার পঞ্চাশ সাল দস্তার বন্দি গত বৎসর হয়েছে আমি যখন ছোটো ছিলাম যখন বিরদল আনোয়ার উলম মাদ্রেসায় প্রথম আমি যখন আমার আব্বাইনি আসলেন আমার ভাই তাহাদুল ইসলাম সহ তখন এই মসজিদের মধ্যেই হিপ শাখা চলত তাহলে বিরদল আনোয়ার উলম মাদ্রেসা আজ পঞ্চাশ বৎসর শেষ হয়ে একান্ন নম্বর বৎসর চলতেছে এই মসজিদের সাথে বিরদল আনোয়ার উলম মাদ্রেসার একটা গভীর সম্পর্ক এই মসজিদ যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন এর চেয়ে হাজার হাজার বছর পূর্বে এই মসজিদের ফাউন্ডেশন হয়েছে সুবাহানুল্লাহ বলবেন না ও মা বিরতলার মানুষের দিকে সুবাহানুল্লাহ বলা দাম হয়েছে নি এই মসজিদের প্রতিষ্ঠা আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে হয়েছে প্রতিষ্ঠাতাকে প্রতিষ্ঠাতাকে প্রতিষ্ঠাতা হলেন আরসের মালিক আল্লাহ যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তিনি হলেন আমাদের ধর্মীয় পিতা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ এটা সেমনে জীবনে কোনো দিন শুনলাম না যে বিদ্যল বাজার মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আরসের মালিক আল্লাহ আর প্রতিষ্ঠা যার মাধ্যমে করাইলেন তিনি হলেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ জীবনে শুনলাম না আরে তফসিরের কিতাবের মধ্যে আছে যখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম গড় আল্লাহ নির্মাণ করলেন যে গড়ের নাম হলো বৈতুল্লাহ কোরআনকে জিজ্ঞাসা করেন কোরআন বলবে আরসের মালিক আল্লাহ বলেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম গড় নির্মাণ করলেন বৈতুল্লাহ বৈতুল্লাহ শরীফ দশ বার পুনর্নির্মাণ হয়েছে দশ নম্বর বার পরে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলহি দেখলেন বৈতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণের একটা হিলিক শুরু হয়েছে এক বাদশা দান এক খলিফা দান উনি আবার পুনর্নির্মাণ করেন আবার আরেকজন আসেন পুনর্নির্মাণ করেন এই যেমন একটা খেলার পাত্র হয়ে গেছে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী তখন ফতোয়া দিয়ে দিলেন কেয়ামত পর্যন্ত বৈতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণের সুযোগ আর নাই এই ফতোয়ার মাধ্যমে চিরকালের জন্য বৈতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিলেন এই দশবারের মধ্যে একবার বানাইলেন ইব্রাহিম খলিরুল্লাহ আলী সালাতুসালাম যখন ইব্রাহিম খলিরুল্লাহ আলী সালাতুসালাম বৈতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে 
তখন ইব্রাহিম খলিরুল্লা আলী সালাত ওয়াসালাম দেখলেন কিছু উদ্ধৃত বালু থাকল কিছু অতিরিক্ত বাড়ি বালু রইল তখন ইব্রাহিম খলিরুল্লা আলী সালাত ওয়াসালাম গড়ের মালিক আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যেভাবে আমাদের বাড়ি ঘর বানানোর পরে মিস্ত্রি যদি ইট বালু হাতর কিছু থাকে সিমেন্ট নাই তখন মালিকের কাছে প্রস্তাব দে ভাই সিমেন্ট বালু আসে পাথর আসে সিমেন্ট বালু আসে পাথর আসে ইট আসে যদি সামান্য পাথর নিয়ে আসেন সিমেন্ট নিয়ে আসেন তাহলে আর একটা কাজ হয়ে যাবে মালিক হিসাব নিকাজ করে দেখে যে আসলে কোথা তো সত্য যদি আরও দশটা সিমেন্টের ব্যাগ নিয়ে আসি তাহলে আমার আর একটা বাথরুম হয়ে যাবে ঠিক তেমনি ভাবে ইব্রাহিম খলিরুল্লাহ আলী সালাত সালাম মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন ও মালিক আপনার ঘর বানাই না উদ্ধৃত কিছু বালু থাকলো এই বালু গুলো আমি কি করব ঘরের মালিক আল্লাহ দানাই দিলেন ইব্রাহিম এই বালু থেকে কিছু বালু তোমার হাতে না আর বাতাসের মধ্যে তুমি নিক্ষেপ করে দাও ইব্রাহিম খলিল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন মালিক আমার হাতে এমন শক্তি নাই যে শক্তির মাধ্যমে বালুটা কোথায় প্রেরণ করব আল্লাহ দানাই দিলেন ইব্রাহিম তোমার দায়িত্ব হলো বাতাসের মধ্যে নিক্ষেপ করা সেই পর্যন্ত তোমার ক্ষমতা শেষ এই বালুগুলো কি হবে না হবে আমি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিব ইব্রাহিম খলিরুল্লাহ বালুগুলো নিক্ষেপ করলেন মুফসিরিন কেরাম বলেন কেয়ামত পর্যন্ত যেখানে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত আর সের মালিক আল্লাহর সমুদ্রে হবে না জঙ্গলে হবে না মঙ্গলে হবে না বিদ্যল বাদার প্রাঙ্গণে হবে আর সের মালিক আল্লাহ ইব্রাহিম খলিরুল্লাহকে জানাই দিলেন তোমার কাজ হলো নিক্ষেপ করা কেয়ামত পর্যন্ত আর সের মালিক তার গর কোথায় নির্মাণ হবে না হবে ওই সবগুলি জায়গার মধ্যে ইব্রাহিম খলিরুল্লাহ নিক্ষিপ্ত বালুর এক একটা দানা দিয়ে ফাউন্ডেশন দিয়েছেন মহব্বতে বলেন সুবাহান আল্লাহ আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর সকল মসজিদের ফাউন্ডেশন দিয়েছেন ফাউন্ডেশন দাতা ইব্রাহিম খলিরুল্লাহ নির্দেশ ছিল আরসের মালিক আল্লাহ ফাউন্ডেশনটা হয়েছে এমন এক একটা বালুর দানা দিয়ে যে বালুর দানার সম্পর্ক বৈতুল্লা শরীফের সাথে বিদায় পৃথিবীর সকল মসজিদের সম্পর্ক বৈতুল্লার সাথে মুফসিরিন কেরাম বলেন কেয়ামতের দিন আমার আল্লাহ বৈতুল্লা শরীফে একটা ইঞ্জিন বানাইবেন আর সারা পৃথিবীর মসজিদগুলোকে এক একটা ডাব্বা বানাইবেন যেভাবে ট্রেনের একটা ইঞ্জিন থাকে ডাব্বা থাকে দশ পনেরো বিশটা পর্যন্ত আরও বেশি থাকে আর সামনে থাকে ইঞ্জিন কেয়ামতের দিন আমার আল্লাহ বৈতুল্লা শরীফকে একটা ইঞ্জিন বানাইবেন আর পিছনে দুনিয়ার সকল মসজিদগুলিকে এক একটা ডাব্বা বানাইবেন সামনে থাকবে ইঞ্জিন বৈতুল্লা আর পিছনে ডাব্বাগুলি লক্ষ লক্ষ কুটি কুটি ডাব্বা আমাদের দেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় সাইর লক্ষের মতো মসজিদ বড় আসতে সুবান আল্লাহ বাতর দাম কমে গেছে শক্তি কমে গেছে নাকি যায় যত সময় দেয় তত নিচে দিয়ে যান যত সময় দেয় পাওয়ার হাল নিচে দিয়ে যায় বাংলাদেশে মসজিদ হল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের উপরে সাইর লক্ষের কাছাকাছি এখন যদি শুধু বাংলাদেশ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের ভিতরে যদি সাইর লক্ষের মতো মসজিদ হয় তাহলে আমার দেশ থেকে অনেক 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 বড় ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের মধ্যে এক নম্বর সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমান রাষ্ট্র হল মুসলিম রাষ্ট্র হল ইন্দোনেশিয়া আমাদের তো সীম আয়তন মাত্র ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল তাদের যান লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল বর্গ মাইলের দেশ ইন্দোনেশিয়া এখানে আমাদের দেশে যদি চার লক্ষ মসজিদ হয় তাহলে তাদের দেশে হয়তো বিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ পর্যন্ত মসজিদ হবে এই লক্ষ লক্ষ মসজিদগুলি এক একটা ডাব্বা বাড়াইবেন সামনে থাকবে ইঞ্জিন বৈতুল্লা সিলেট থেকে যখন ট্রেন ছাড়ে একেবারে খালি ডাকার দিকে রানা দেয় একেবারে খালি কোনো ফেসেঞ্জার নাই খালি ট্রেন যায় না ফেসেঞ্জার নিয়ে যায় জবান খুলে বলেন না এখানে খালি যায় না ফেসেঞ্জার নিয়ে বলা হয় আমার সামাজিক অবস্থাকে সিরতন বলা হয় 
প্রত্যেক মানুষের অবস্থাকে আরবিতে বলা হয় সিরাতুন এটা আবিদারি অর্থ শাব্দিক অর্থ পরিবেশের মধ্যে সিরাতুন কাকে বলে সিরাতুন বলে পরিবেশের মধ্যে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনের ইতিহাসকে আরবি পরিবেশের মধ্যে সিরাতুন বলা হয় একজন মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সত্তর বছরের জীবন আশি বছরের জীবন নব্বই বছরের জীবন গোটা জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত টোটাল জীবনের ইতিহাসকে বলা হয় সিরাতুন তাহলে সিরাতুন শব্দের ব্যক্তি জানলাম সিরাতুন শব্দের আবিদানিক অর্থ হল অবস্থা আর পরিবেশের মধ্যে সিরাতুন বলা হয় জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনের ইতিহাসকে আরবিতে বলা হয় সিরাতুন তাহলে এক শব্দ ভাইরাম সিরাতুন কাকে বলে দুই নম্বর আসন আন্নবী কাকে বলে আন্নবী আরবিতে তিন অক্ষরের সামান্য একটা শব্দ নুন বা ইয়া নবীজুন নুন বা ইয়া নবীজুন নবীজুন শব্দের অর্থ হলো সংবাদ যিনি সংবাদ দেন তাকে নবী বলা হয় আদম পয়গম্বরকে নবী বলা হয় নো পয়গম্বরকে নবী বলা হয় নবী শব্দটা দুইভাবে ব্যবহার হয় একটা আলিফলাম ছাড়া একটা আলিফলাম যুক্ত আলিফলাম ছাড়া যদি নবীজুন হয় তাহলে এটা সাধারণভাবে ব্যবহার হয় বিদায় আদম পয়গম্বরকে নবী বলা হয় নো পয়গম্বরকে নবী বলা হয় ঈসা রুহুল্লাহকে নবী বলা হয় মূসা কলিমুল্লাহকে নবী বলা হয় ইব্রাহিম খলিরুল্লাহকে নবী বলা হয় যখন নুন বা ইয়াদ আগে আলিফলাম যুক্ত হয়ে যায় তখন আন নবী হয় আন নবী কোনো নবীকে বলে না শুধুমাত্র কেবলমাত্র আপনার আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আন নবী বলা হয় তাহলে সিরাতুনর ব্যক্ত হইলাম আন নবী দ্বারা আমার আপনার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুইটা যখন আমরা মিলাইব তখন তার অর্থ দাঁড়াইবে বিশ্বরবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন ইতিহাসকে সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলা হয় বিদায় আমি আস আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হলো সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমার নবীর গোটা তেষট্টি বৎসরের জীবন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হবে এখন আমার নবীর গোটা তেষট্টি বৎসরের জীবন ইতিহাস যদি আলোচনা করা হয় তাহলে আমি একা কেন সারা পৃথিবীর যদি মানুষ একত্রিত অবস্থায় একজন পর আরেকজন একজন পর আরেকজন এইভাবে যদি জীবন ইতিহাস আলোচনা করা হয় সারা পৃথিবীর গাছগুলিকে যদি কলম বানানো হয় পৃথিবীর সমুদ্রের পানিগুলিকে কালি বানানো হয় আর সব কলম সেই নিকরা যদি লেখা শুরু করে আমার নবীদের জীবন ইতিহাস জবান তারা যদি আলোচনা শুরু করা হয় একজনের পর আরেকজন কেয়ামত হবে আমার নবীর তেষট্টি বছরের জীবন ইতিহাস আলোচনা লেখা শেষ হবে না এই জন্যই তো বিশ্ব নবী রহমতুল্লিলা আরবীরের বিবি আমাদের মা সকলের মা আম্মাদান আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালার কাছে জিজ্ঞাসা ছিল ও আম্মাদান আয়সা আমার নবীদের চরিত্র সম্পর্কে একটু আমাকে বলে দাও আম্মাদান আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালানা বলে তুমি কি কোর আন পড়ো না তুমি কি কোর আন পড়ো না বিশ্ব নবী রহমতুল্লিলা আরবীনের চরিত্র হলো কোরআনে করিমের আলহামদুল থেকে শুরু করি মিনাল জিন্নতি বন্যাস পর্যন্ত পুরা তিশ ফারা কোরআন হলো আমার নবীর চরিত্র এখন কোরআনের যদি আলোচনা তিশ ফারার আলোচনা চলে তাহলে কেমত হবে নবীর জীবন সম্পর্কে আলোচনা শেষ হবে না যদি আলোচনা শেষ নাই হয় তাহলে কিছু আলোচনা করার দরকার যেটুকু না হইলে আমাদের হয় না এই জন্য মুফসিরিন কেরাম আমার নবীর তেষট্টি বৎসর জীবনকে দুইটা বাক করেছেন একটা অংশ হলো জন্ম থেকে নিয়ে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আর আরেকটা অংশ হলো নবীর নবী হওয়ার থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরের জীবন ইতিহাস তেইশ বৎসরের জীবন ইতিহাস দুইটা মিলাইয়া তেষট্টি বৎসরের জীবন ইতিহাস চল্লিশ বৎসরের জীবন ইতিহাসের সার নির্যাস হলো আমার নবীর পরিচয় ছিল আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ আমার নবীর পরিচয় ছিল আব্দুল মুত্তালিবের নাতি মোহাম্মদ আমার নবীর পরিচয় ছিল আবু তালিবের বাতিজা মোহাম্মদ আর তেইশ বৎসরের জীবন ইতিহাসের পরিচয় নির্দাস পরিচয় হলো আমার নবীর পরিচয় আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ নয় আব্দুল মুত্তালিবের নাতি মোহাম্মদ নয় আবু তালিবের বাতিজা মোহাম্মদ নয় আমার নবীর পরিচয় হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বাড়ি চল্লিশ বৎসরের জীবন ইতিহাস নির্দাস আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ 
তেইশ বছরের জীবন ইতিহাসের পরিচয় হলো মোহাম্মদুর রসুরুল্লাহ এখন আমার নবীর দুইটা অংশ চল্লিশ বছরের জীবন ইতিহাস একটা অংশ তেইশ বছরের জীবন ইতিহাস একটা অংশ আমার আপনার জন্য এই গোটা তেইশ বছ তেষট্টি বছরের জীবন ইতিহাস আমার আপনার জীবন আদর্শ আমার নবীর তেষট্টি বছরের মধ্যে নবীদের জবান বারক দ্বারা কথা নবীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আকাজ নবীদের সামনে সাহাবাই কেরাম কাজ করেছেন নবীজি নিরবতা পালন করেছেন যাকে এক বাক্যে বলা হয় কৌলে রসুল যাকে বলা হয় ফেইলে রসুল যাকে বলা হয় সুকুতে রসুল এই তিনটার সমন্বয়ে আমার নবীর তেষট্টি বৎসরের তেষট্টি বৎসরের জীবন ইতিহাস হয়তো হবে কৌলে রসুল নয়তো হবে ফেইলে রসুল নয়তো হবে সুকুতে রসুল এই তিনটার সমন্বয়ে তেষট্টি বৎসরের জীবন ইতিহাস আপনার আমার জন্য আদর্শ যদি আমার নবীর আদর্শ কেউ গ্রহণ করতে পারে সেই হবে ওই ট্রেনের যাত্রী এই ট্রেনের কথা মনে রাখবেন আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে ট্রেনের কথা আবার আসবে এখন এই তেইশ বছরের পরিচয় আব মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ চল্লিশ বছরের পরিচয় মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ এখন আমার নবী চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কার সর জমিনে ছিলেন এখন নবীদের এই সিরাতুল নবীর মধ্য থেকে আমার নবীর যদি কথা আমার নবীর আমল আমার নবীর নিরবতা এই বিষয়গুলো যদি সামনে আনা হয় তাহলে আজকের মাহফিলের আজকের মাহফিলের আয়োজন আজকের মাহফিলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একশো ভাগের একশো ভাগ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে সবাই তো রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আমার নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল্লা আলমীর চল্লিশ বছরের পরিচয় ছিল আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ মক্কার মানুষগুলি আমার নবীকে আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ বলে চিনত আবদুল মুত্তালিবের নাতি বলে চিনত আমার নবীর যখন জন্ম হইল জন্ম হওয়ার পরে দেখেন সিরাতুল নবীর একটা অংশ আমি আলোচনা করতেছি আমার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন জন্মের পরে ওই তায়েফ থেকে তুরাবা নামি জায়গা তায়েফ তুরাবা এখান থেকে প্রায় তুরা তায়েফ থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে মা হালিমা সাদিয়া রদিয়াল্লাহ তাল আনহার বাসস্থান উনি আসলেন মক্কা নগরীতে ওই শিশুদেরকে নেওয়ার জন্য দুধ পান করাবেন তখনকার পরিবেশ তাই ছিল হালিমা সাদিয়া রদিয়াল্লাহ তাল আন আসলেন অনেক লম্বা ঘটনা উনি নিয়ে গেলেন নবীদিকে তখন তো আর নবীদি না তখন তো পরিচয় আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ এখন হালিমা সাদিয়া রদিয়াল্লাহ তাল আন হানিলেন দুধ পান করানোর জন্য আচ্ছা বলেন হালিমা সাদিয়া রদিয়াল্লাহ তাল আন যখন দুধ পান করাইবেন বোঝা যায় যে ওনার আরেকটা কুলের শিশু আছে আসে না নাই কারণ মা মা জাতিদের আপনার দুধ যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে তার কুলে শিশু আছে শিশু ছাড়া একজন মার বুকে দুধ আসবে না তাহলে হালিমা সাদিয়া রদিয়াল্লাহ তার আনহা বিশ্বনবীকে দুধ পান করানোর জন্য নিলেন নিশ্চয়ই ওনার আরেকটা শিশু আছে যে শিশুর নাম আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহ তাল আনহ আম্মাদান হালিমা সাদিয়া রদিয়াল্লাহ তাল আনা বলেন ও দুনিয়ার মানুষ শুনে আমার ছেলে দুধ ছেলে মোহাম্মদ ওই কুলের শিশু মোহাম্মদ যেই দিন প্রথম আমি কুলে নিলাম কুলে নেওয়ার পরে আমি হালিমা আমার বুকের দুধের মধ্যে থেকে যে দুধটা মোহাম্মদের মুখের মধ্যে দিলাম যতদিন পর্যন্ত মোহাম্মদ দুধ পান করেছে ততদিন পর্যন্ত যেটা প্রথম দিন ব্যবহার করেছে ওই দুধটাই মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করেছে অন্য দুধের দিকে খাওয়া তো দূরের কথা হাত দেওয়া দূরের কথা আমার আমার ছেলে মোহাম্মদ ওই দুধের দিকে কোনো সময়ে দৃষ্টিও দেয় নাই এর থেকে বুঝলাম কি আমার নবীর সিরত কি আমার নবীর আদর্শ কি দেখেন আমার নবী কুলের শিশু ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন বাইর হক ধরা দূরের কথা সোয়াদুরের কথা বাইর হকের দিকে দৃষ্টিটাও দেন নাই এর থেকে মুফসির কেরাম বলেন আমার নবী যখন শিশু ছিলেন মা হারিবার কুলের শিশু মোহাম্মদ তখন আমার নবী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন কারণ ওই নবী চল্লিশ বছর পরে যখন নবী হবেন রসুল হবেন তখন দুনিয়ার মানুষগুলিকে ইনসাফের ওয়াস করবেন ইনসাফের আলোচনা করবেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য উনি আন্দোলন করবেন তখন উম্মতের মধ্যে দুই দল থাকবে একদল উম্মত ফক্ষে থাকবে আরেক দল উম্মত বিভক্ষে থাকবে 
যারা বিভক্তি থাকবে তারা তখন প্রশ্ন করবে ও নবী একটু থামেন আপনার জীবনে এমন একটা ঘটনা আছে যে ঘটনার মধ্যে আপনার ইনসাফ আমরা পাই নাই কোন ঘটনা আপনি যখন হালিমা সাহাজিয়ার কুলে ছিলেন তখন আপনার ভাই আর একটা ছিল দুধ পানকারী তা আবদুল্লাহ ওই আবদুল্লাহর দুধের অংশ আপনি হস্তক্ষেপ করেছেন এই জন্য আপনি নবী হওয়ার পরে যদি এক দুই ঘটনা ইনসাফ ছাড়া হয় আমরা গুণাকার উম্মত আমরা যদি দুই সাইডটা ইনসাফ ছাড়ে ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি হবে না এই জন্য আমার নবীকে শৈশব শিশু তাহা অবস্থায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে ইয়া সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে পরিষ্কার করে দিলেন আমার নবী শিশু থাকা অবস্থায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন চল্লিশ বছর পরে যখন আমার নবী ইনসাফের ওয়াস করবেন যে ভাই ভাই ইনসাফ করো ভাই বই ইনসাফ করো প্রতিবেশীর সাথে ইনসাফ করো দলের কর্মীর সাথে ইনসাফ করো লিডার কর্মীর সাথে ইনসাফ করো দলের নেতা সদস্যের সাথে ইনসাফ করো সরকার জনগণের সাথে ইনসাফ করো যদি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয় পরিবারের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয় সমাজের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয় রাষ্ট্রের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয় হোদার কসম করে বলতে পারি ইনসাফ যদি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে বরকতের দরজা আল্লাহ খুলে দেবেন কোনো পরিবারে যদি ইনসাফ হয় কোনো সমাজে যদি ইনসাফ হয় কোনো রাষ্ট্রে যদি ইনসাফ হয় তাহলে ওই রাষ্ট্রে কোনো অভাব হবে না ওই রাষ্ট্রে কোনো ব্যবহার ক্ষতি হবে না ওই সমাজে কোনো ব্যবহার ক্ষতি হবে না পরিবারে ব্যবহার ক্ষতি হবে না যদি ইনসাফ যদি পরিবারে থাকে রাষ্ট্রে থাকে আজ ইনসাফ কোথায় নেই আজ ইনসাফ কোথাও নাই না পরিবারে না সমাজে না গড়ে না সংসদে ইনসাফ আসবে কোথায় থেকে ইনসাফ তো এমনি আসে নাই ইনসাফ আসবে কেবলমাত্র এক পথে সেই পথের নাম হলো আল কোরআন আপনি কোরআনের আদর্শ গ্রহণ করেন কোরআন আপনাকে কি বলে ইনসাফের কথা কি বলে আমার নবীর জীবন ইতিহাস দেখেন আমার নবীর কুলে শিশু দুধ পান করেছেন বিশ্বনবীজি তখনও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন আজ ইনসাফ নাই এই জন্য আরসের মালিক বরকত উঠাইয়া দিয়েছে আজ গড়ে ইনসাফ নাই আজ দলে ইনসাফ নাই আজ সরকারে ইনসাফ নাই জনগণে ইনসাফ নাই রাষ্ট্রে ইনসাফ নাই সমাজে ইনসাফ নাই বিচারণে ইনসাফ নাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইনসাফ নাই কোনো রাজনৈতিক ময়দানে ইনসাফ নাই যে যার ক্ষমতা যত বড় সে সুবিধা তত বেশি নেই কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য ইনসাফ যে সমাজে থাকে না কি পরিমাণ বে ইনসাফি হয় কি পরিমাণ জুলুম হয় কি পরিমাণ বেবিচার হয় তার একটা ঘটনা বলেই বাকি আলোচনা করব এক ফির সাব ছিলেন উনার একজন মুরিদ পীর আর মুরিদ দুইজন এখন তো আমাদের সমাজে পীর মুরিদ ছিলে না পীরের খাসেও যায় না পীরের খাসে যাওয়া এখন নতুন নতুন কিছু ফতোয়া আসতেছে পীর মুরিদের বিরুদ্ধে আরে ভাই আল্লাহওয়ালার যে সহবতে যদি আপনি যান উনি তো জান্নাতে নেওয়ার ঠিকানা উনি ঠিকাদারে উনি নেবে না উনাকে আপনাকে পথ দেখাইবেন যে পথে আমার নবী সাহাবিদেরকে পথ দেখাইছেন তাবিনরা দেখাইছেন তবে তাবিনরা দেখাইছেন আইমে মুস্তাইদিনরা দেখাইছেন কেয়ামত পর্যন্ত একদল আল্লাহওয়ালা থাকবে তারা সাধারণ মানুষগুলিকে জান্নাতের পথ দেখাইবেন পীর সব জান্নাতে যাইতে পারে নাও পারে কিন্তু আপনি যদি সঠিকভাবে আমল করতে পারেন ওই বাতানো পথে যদি আপনি চলতে পারেন ইনশা আল্লাহ আপনার নির্বেদাল ইমান যদি হয় নির্বেদাল লেখ আমল হয় আমার আল্লাহ জান্নাতের মেহমান বাড়াইবেন এখন সঠিক আল্লাহওয়ালা মানুষের কাছে যান ওনার সহবত গ্রহণ করেন ওনার সহবতের মাধ্যমে ওনার ব্যাটারি চার্জওয়ালা ওনার ব্যাটারি যার দেখেন মোবাইলের ব্যাটারি যখন চার্জ দুর্বল হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমাদের সাধারণ মানুষ যারা আমাদের ব্যাটারি দিল যেটা এটা গুণা করতে 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 এটা ব্যাটারি একেবারে ল শুধু নয় ব্যাটারি ফাটার সম্ভাবনা ঠিক কিনা কিন্তু এই ব্যাটারি কোথায় চার্জ হবে এই ব্যাটারি কোথায় চার্জ হবে যখন ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়ে যায় তখন আরেকটা চার্জ ওয়ালো ব্যাটারির কাছে নেওয়া হয় দুইটাই সংযোগ হয় তখন এটার মধ্যে চার্জ আসে গাড়ির যখন ব্যাটারি ল হয়ে যায় গাড়ি স্টার্ট হয় না তখন আরেকটা চার্জ ওয়ালা ব্যাটারি আনিয়া একসাথে মিলেইলে সংযোগ দিলে ওইটার শক্তি ওইটা আপনার চালু হয়ে যায় গতদিন আমি শ্রীমঙ্গল যাওয়ার পথে মৌলিবাদার শহরেই আমার গাড়ি স্টার্ট বন্ধ আর হয় না বাস্তবতা দেখলাম এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে দেখলাম ব্যাটারি আর চার্জ নেয় না এখন আমার গাড়ির চালক উনি বললেন হুদুর আরেকটা ব্যাটারি আনলে চার্জ হয়ে যাবে যা আনো 
এখন ওই ব্যাটারি ওয়ালা দোকানে গিয়ে আরেকটা চার্জ ওয়ালা ব্যাটারি নিয়ে আসছে দুইটার সাথে সংযোগ হয়েছে এখন দেখা যায় ওইটার চার্জে ওইটা চালু হয়ে গেছে আরে ব্যাটারি যদি আরেকটা চার্জ ওয়ালা ব্যাটারির মাধ্যমে চালু হয় আল্লাহ আল্লাহদের দিনের মধ্যে ইমানের পাওয়ার আমালের পাওয়ার ওই পাওয়ারের মাধ্যমে মুর্দা দিলটাও আলোকিত হয়ে যায় এক জমানা সোহবতে বা আউলিয়া এক জমানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতর সালে তাঁত বেরিয়া আরে ভাই সত্যিকার আল্লাহ আল্লাহর সান্নিধ্যে অল্প সময় আস আপনি বসবেন হাজার বছর বেরিয়া নির্বেদাল এবাদত নভেল এবাদতের কে আল্লাহর কাছে তার দাম বেশি কারণ ওই ব্যাটারির সামনে আসবে আপনি বসবেন এখন তো ব্যাটারি একটা একটা করে সব ব্যাটারি চলে যাচ্ছেন এই যে গত সোমবার চলে গেলেন পুরা উম্মতের রাহবর কায়দে ওলামা এই উম্মতে মুসলিমার একজন জিম্মাদার রাহবর ছিলেন আল্লামা নূর হোসেন কাসমি নব্বর আল্লাহ এর আগে চলে গেলেন শেফুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি নব্বর আল্লাহ মারকাদাহু এইভাবে এই দুই হাজার বিশ সালে একজন একজন করে পুরা বাংলাদেশের যারা যারা রাহবর ছিলেন যারা জিম্মাদার ছিলেন এক একজন বড় বড় আলিম দুনিয়ার থেকে চলে যাচ্ছেন দুনিয়ার থেকে একজন আলিম যাওয়ার অর্থই হলো পুরা পৃথিবীর মরণ মৌতুল আলিম মৌতুল আরাম একজন আলিম যদি মরে যায় তাহলে ওই আলিম মরা মানেই হলো পৃথিবীর মরণ আজকে আমাদের এই পূর্ব সিলেটের মধ্যে হাতে গোনা আপনি দেখেন কয়জন আলিম কয়জন বুজুর্গ আছেন আরে দিল কয়জন আছেন যে দুই একজন হাতে গোড়া আছেন তাদের কাছে তাদের সান্নিধ্য সান্নিধ্যে যান তাদের সহবত গ্রহণ করেন তাদের পাশে যান তাদের দোয়া নেন এই রীতি যতদিন ছিল ততদিন আওয়াম মানুষ যারা জেনারেল মানুষ যারা ক্ষেতের ক্ষেতওয়ালা যারা ব্যবসায়ী ছিল তারা ব্যবসা করেছে কিন্তু তাদের তাহাদ্য বিষয় নাই যারা ক্ষেত করেছে তাদের হদর মিশয় নাই যারা সাধারণ নিচ্ছা চালাইছে তাদের হদর মিশয় নাই এখন হদর তো মিশয় তা যদি তো প্রশ্নই নাই তার কারণ কি ওই আল্লাহ আল্লাহ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি এখন ফিরসা পরে দুইজন একসাথে চলছেন ধরেন ওনারা কানাইঘাট থেকে রোয়ানা দিছেন বিদ্যুল এলাকায় আসছেন আসার পরে দেখেন বিদ্যুল বাজারে ঢুকিয়া যে তেলের দাম একশো লিটার একশো গির দাম ও লিটার একশো গি আর তেল দুইটার দাম সমান মুড়িদে ফের সবার কাছে বলল জনাব আমি কিন্তু বিদ্যুল এলাকা আর ছাড়ব না বলে কি কারণে কি উদ্দেশ্য তোমার কোন লাভ দেখলে বিদ্যুল এলাকায় যে তুমি বিদ্যুল ছাড়বে না আমরা তো দিতে হবে গাছবাড়িতে আমরা দিতে হবে সিলেটে তুমি বিদ্যুল এলাকা চয়েস হলে কি কারণে বলে হজরত এখানে তেল আর গির দাম সমান বিদায় তেল আর কোনো দিন খাব না আমি গি দিয়ে আমার সব কিছু চালাইব ফির সাব বললেন বাবা তুমি থাকতে পারো অসুবিধা না আমি থাকব না বলে হজরত আপনি কেন থাকবেন না বলে আমি থাকব না এই জন্য যে এলাকার গি আর তেলর দাম সমান বুঝতে হবে এই এলাকায় ইনসাফ নাই এই এলাকায় ইনসাফ নাই যে এলাকায় ইনসাফ নাই এই এলাকায় সঠিক কোনো সমাধান সঠিক কোনো বিচার সম্ভব হবে না হুজুর চা আপনি চলে দেন আমি আমার তাকব বলে ঠিক আছে তাকব এখন তেলের পরিবর্তে গি খাইতে 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 একেবারে আপনার গর্দনা বানাইছে বারো ফুট আপনার বড় কিছুদিন যাওয়ার পরে এখন এই এলাকার যে এলাকায় উনি গি খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন এই এলাকার বাদশা দেখল যে স্বপ্নে এমন একটা যে ফাঁসির ফাঁসি দিতে হবে মানুষকে এখন ফাঁসির কাষ্ঠ বানানো হলো ফাঁসির কাষ্ঠটা এমন বড় যে এই জায়গার মধ্যে গর্তনা বড় সারা এখানে ঢুকে না কিন্তু একদম দিতে হবে একদম দিতে হবে ফাঁসি এখন বাচ্চা ঘোষণা দিয়ে দিল যাকে হইবে তাকে দিতে হবে এই মাফ মতো যার গর্তনা হবে যাকে জুলানো সম্ভব হবে তাকে দিতে হবে আমার একজন দেওয়ার দরকার এখন দেখলো এই এই মাফ যুগ দিয়ে দেখলো ওই যে মুড়িদ গি খাওড়া মুড়িদ এই গি খাওড়া মুড়িদর গর্তনা আর ফাঁসির এইটা সব মিল এক সভাগের এক সভাগ বাহিনীর দরি আনল কি বিষয় বলে তোমার ফাঁসি দিতে হবে আমার দোষ বলে দোষ তোষ নাই 
ইনো দোষ তালাসর কোনো আইন নাই ফাঁসি এই কাস্টে আর তুমি মিল আছে বিদায় ও তোমাকে ফাঁসি দিতে হবে এখন চিন্তা করলো আগামী খালকে ফাঁসি কোন প্রয়োজনে ফির সব ওই বিদ্যাল এলাকা দিয়ে আবার যাচ্ছেন প্রতিমধ্যে সাক্ষাৎ মুড়িদের এখন মুড়িদে খালি খান্দে বিষয়ে কি এই খান্দস খালে বলে হজরত আপনি আগে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন এটা একবারে সঠিক কি হয়েছে বলে এই অবস্থা আগামী খালকে আমার ফাঁসি দোষ কি বলে দোষ কিচ্ছু নেই আমার দোষ গিয়ে খাওয়া যদি গিয়ে খাইতাম না তাহলে আমার গর্তটা বড় হইত না এখন দোষ তো আমার গিয়ে খাওয়া এখন কি করা যায় দূর কোন তদবির করেন বাঁচতে হবে বলে বাঁচতে নেই বলে হ্যাঁ বলে তাহলে আমার কথা মানতে হবে বলে হুদুর বলেন আর কিন্তু আপনার কথা ছাড়ব না বলে আগামী খালকে যখন সকাল আটটায় ফাঁসির কাজটি জুলানোর জন্য সব আয়োজন হবে তখন তোমার সাথে আমিও যাব দুইজন যাব তোমার সৌকে যেন ফানি থাকে তুমি কান্নার আওয়াজ তোমার মধ্যেও কান্নার আওয়াজ আর আমার মধ্যেও কান্নার আওয়াজ দুই দ্বারা খান দিবা খান দেব তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি কারণে খান্দ তুমি কিচ্ছু জবাব দিবে না ওই ফির সামনে জিজ্ঞাসা করো এটা ঠিক আছে ওদের আর একটা অক্ষর আপনার বিরুদ্ধে যাব না ঠিক সময় মতো এখন ফাঁসির সব আয়োজন এই মুহূর্তে ফির সাবো খান্দে মুড়িদও খান্দে এখন মুড়িদের জিজ্ঞাসা করলে এই খান্দ সেরে ডরাইয়া বলে জি না ফির সাবরে জিজ্ঞার করেন কি কারণে কান্দিয়া ফির সাবরে জিজ্ঞাসা করলেন ফির সাব বললেন ও ভাই দেরি করতেছেন এই জন্য খান্তেছি কারণ এই ফাঁসির কাজটি যত সকাল জুলব তত সকাল জান্নাতের ভিতরে ঢুকব বাচ্চা শুনিয়া হয় আরে জান্নাতে তুমি দেবা এর আমি জান্নাতে দেবো না তাহলে তো জান্নাতে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি তো হয়ে জান্নাতে যেতে হবে বিদায় এই ফিরও বাদ দেন মুড়িতে বাদ দেন আমাকে আগে ফাঁসির কাজটে জুলান আরে ভাই যে দেশে ইনসাফ নাই যে দেশে ইনসাফ নাই যে দেশে যে পরিবারে ইনসাফ নাই যে সমাজে ইনসাফ নাই সেই সমাজের মধ্যে আমার আল্লাহ বরকতের দরজা বন্ধ করে দেয় এই জন্য আজকে জমিনে বরকত নাই আজকে ফসলে বরকত নাই আজকে রুজিতে বরকত নাই আজকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বরকত নাই আজকে কাদের মধ্যে বরকত নাই আজকে ঘরে বরকত নাই আজকে সমাজে বরকত নাই আজকে রাষ্ট্রে বরকত নাই শুধু নাই 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 কিছুই নাই সরকার বলে নাই জনগণে বলে নাই সমাজের মুরব্বীরা বলে নাই ব্যবসায়ীরা বলে নাই গড়েও নাই বাহিরেও নাই সর্বত্র শুধু নাই আর নাই আসবে কেন আসবে কেন আমি নবীর সুন্দর নবীর আদর্শ আমি গ্রহণ করি নাই নবীর সিরতুন নবী আমি গ্রহণ করি নাই আমার নবীকে যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিলেন শৈশব অবস্থায় আমার নবী শিশু ছিলেন আমার নবীর শিশু অবস্থায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কেমনে বাইর হক আমি দেখব না বাইর হক মারা দূরের কথা বাইর হকের দিকে আমি তাকাবো না আজকে যদি একটা শিক্ষা যদি গ্রহণ করি যে আমার বাইর হক নষ্ট করব না আমার বোনের হক নষ্ট করব না আমি কোনো মানুষের উপর জুলুম করব না যার যে পরিমাণ দায়িত্ব অধিকার আমি আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করব আমার দায়িত্ব আদায় করব। আমি দলের লিডার আমার কর্মীর দায়িত্ব হোক অধিকার আদায় করব দেখবেন দলের মধ্যে কোনো কোনো অশান্তি হবে না আপনি ব্যবসায়ী আপনি ব্যবসায়ী দোকানের মালিক আপনার কর্মচারী অধীনস্থ আপনার মানুষ আছে সে গরিব পরিবারের ছেলে আসতে তার ফেটের কুদার যন্ত্রণায় আপনার তার হক যা আছে তা দিয়ে দেন হক দিয়ে দেন হিসাব কত আপনি দিয়ে দেন আপনি দশ ঘন্টা কাজ করাইবেন আর এক ঘন্টার মজুরি দিবেন না না আপনি তার দশ ঘন্টার পরিমাণ আপনি মজুরি দেবেন আপনি ইনসাফ করেন ইনসাফ আপনার আপনার মধ্যে যদি থাকে আরসের মালিক আপনার জন্য ইনসাফ করবেন আপনি বেইনসাফি করবেন আপনার কর্মচারীর উপরে আরসের মালিক আপনার উপরে বেইনসাফি করবেন এখন সিরাতুন নবীর একটা বিষয়ে বললাম ইনসাফের কথা আসুন আর একটু উপরে যাই আমার নবীর বয়স যখন চোদ্দ বছর চোদ্দ বছরের এখানে মনে হয় হয়তো কিছু থাকতে পারেন চোদ্দ বছরের সময় আমার নবী যে পরিমাণ একজন বালক ছিলেন তখন আরবের মধ্যে একটা বিবাহের অনুষ্ঠান উন্নত ধনী একটা পরিবারে বিবাহের অনুষ্ঠান হবে তখন এই চোদ্দ বছরের সমবয়সী বন্ধু বান্ধব যারা আছেন তারা সবাই দাওয়াত হইলেও যায় না হইলেও যায় এটা তো আনন্দের একটা বিষয় আমরাও ছোটো থাকতে দেখলাম পাশাপাশি যদি প্রতিবেশী কোথাও যদি বিয়া সাদি হয় তাহলে আনা দাওয়াতে অনেক বাচ্চারা দিত ফুর্তি ফার্তি করার জন্য কিন্তু এখন সব কিছুতে সীমাবদ্ধতা আসছে এখন যদি দাওয়াত না আসে কাঠ না আসে 
আর যদি ভালো করে দাওয়াত না দেয় তাহলে উপায় নেই মোবাইলের দাওয়াত হবে না আসিয়া দাওয়াত দিতে হবে ফোনে দাওয়াত দিতে হবে অমুককে দাওয়াত দিতে হবে এইভাবে দাওয়াত দিতে হবে এই যে সীমাবদ্ধতা চলে আসছে এই জন্য আর প্রতিবেশী পাশের ঘরে বিবাহ যদি হয় তাহলে আপনার পাশের ঘরে কোনো আনন্দ নাই এটা বাস্তবতা এখন হয়ে গেছে আমার নবী রহমতুল্লিল আলমিনের বয়স যখন চোদ্দ বছর তখন বন্ধু বান্ধব সবাই মিলিয়ে বললেন বিবাহের অনুষ্ঠানে যাবে কিন্তু আরবের তখনকার বিবাহের অনুষ্ঠান আর আমাদের দেড় হাজার বছরের বিবাহের অনুষ্ঠান সমান এখন বিবাহের অনুষ্ঠানে যেভাবে গান বাদ্যযন্ত্র হয় যেভাবে শরীয়ত বিরোধী যত আনন্দ ঘুরতে হয় হায় 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 রে দুনিয়া হায় রে দুনিয়া ওলামায় কেরাম ওয়াজ হরতেছেন ওয়াজ হরতেছেন ওয়াজ হরতেছেন আর আমরা বলতেছি বলে আপনি ওয়াজ হরেন আপনার দায়িত্ব আদায় হরেন আমরা কিন্তু আপনার ওয়াজ মানবো না কথা বলেন ঠিক কিনা যদি আমার জবান দি বলি নাই কিন্তু আমার কাজের মাধ্যমে আমি ঘোষণা দিতেছি ইমাম সাহেব হতিম সাহেব বড় মিয়া সাহেব আপনি আপনার ওয়াজ করেন আমরা কিন্তু আপনার ওয়াজ মানব না আমাদের মতো আমাদের জীবনকে পরিচালনা করব এখন বিবাহের ব্যাপারে নবীজি এত সহজ করে দিলেন এত সহজ করে দিলেন বিবাহের বিষয়টা যে মাত্র একটা বিষয় জরুরি মহর ঠিক ঠিক করতে হবে ছেলের অনুপাতে ছেলের তফিক হয় যে পরিমাণ সেই পরিমাণ মহর ঠিক করতে হবে আর দুই নম্বর আগদের অনুষ্ঠানে দুইজন সাক্ষী থাকতে হবে এই দুইটা জিনিস যখন হবে কি যাবার কবুল প্রস্তাব আসবে আপনি কবুল করবেন বিয়া শেষ এখন ছেলে যদি হয় রোজগার তাহলে তার রুদির অনুপাতে যেন বিবাহের পরেই মেয়ের সাথে মেয়ে গড়ে নেওয়ার পরেই প্রথম সাক্ষাতের আগেই যেন মহর দিয়া দেয় তার সামর্থ্য যে পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ এখন ছেলের রোজগার পাঁচশো টাকা ডেইলি ইনকাম ভরে তার মাসে ত্রিশ দিন যদি কাজ করে তাহলে হয় পনেরো হাজার আপনি আপনার মেয়ের প্রস্তাব দিল তার পক্ষ থেকে প্রস্তাব গেল আপনি ধরলেন ফাঁস লক্ষ মহর এখন সে সামাজিক ইজ্জত রক্ষা করার জন্য সামাজিক অবস্থানের হেফাজতের জন্য সে তার মুরব্বী বলল ঠিক আছে ফাঁস লক্ষ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ভাই তোমার বিবাহের মহর কত বলে আমি জানি না আরে ভাই যদি কোনো ভাই বিবাহ করে কোনো ছেলে বিবাহ করে আর যদি মহর ঠিক করা হয় এমনভাবে মহর না দেওয়ার নিয়তে মহর ঠিক করা হয় তাহলে যতদিন সংসার করবে আপনার নামা আমলে জিনার গুণা লেখা হবে আপনার নামা আমলে জিনার গুণা লেখা হবে কোন সন্তান যদি জন্ম নেয় তাহলে ওই সন্তান যারও সন্তান হিসাবে পরিচয় লাভ করবে এখন তার ছেলের সামর্থ্য অনুযায়ী মহর ঠিক করতে হবে আর সাক্ষী দুইজন বাস বিবাহ শেষ সহজ কথা সহজ কথা এখন এমন কঠিন যে কঠিনের প্রতিক্রিয়া হলো মেয়ে সন্তান জন্ম আজকে যদি হয় তাহলে তার মুখের মধ্যে কোনো আলো থাকে না আনন্দ থাকে না তার মুখ কালো হয়ে যায় কারণ মেয়ের জন্মের সাথে সাথে তার দশ লক্ষ টাকার বোঝা তার মাথায় চলে আসে এই মেয়েটাকে আমি আঠারো বছর লালন পালন করব লক্ষ লক্ষ টাকা আমার খরচ হবে যেই দিন বিবাহ দিব সেই দিন আরও ফাঁস থেকে সাত লক্ষ খরচ হবে উভয় নেই রে উভয় নেই এখন তার মুখের মধ্যে কোনো খুশি নেই ছেলে আসলে মিষ্টির কাটুন যায় কিন্তু মেয়ের সংবাদ আসলে একটা ফোনের মাধ্যমে সংবাদ দেয় না এটা বাস্তবতা আপনারা হয়তো জানেন না আমরা প্র্যাকটিক্যালভাবে আমরা আমরা পাই যে যখন ছেলে সন্তান জন্ম নেয় তখন ফোন দিয়ে বলে হুজুর দোয়া করবেন বড় হাসি মুখে দোয়ার দোয়া ছায় কি ব্যাপার বলে হুজুর আমার একটা ছেলে আল্লাহ তালা দান করছেন কিন্তু মেয়ে জন্ম নেওয়ার পরে আর সংবাদ দেয় না মাস দেড় মাস পরে হঠাৎ কোনো প্রয়োজনে যদি করে যাওয়া হয় আর এইভাবে কোনো নড়াছড়া বা কোনো ইঙ্গিত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে জিজ্ঞাসা করলে বলে হুজুর দুই মাস আগে আমার একটা মেয়ে সন্তান জন্ম হয়েছে কারণ কি একমাত্র এই বিবাহের কারণে বিবাহের বোঝার ভয়ে মানুষের মুখের মধ্যে আনন্দ খুশি থাকে না অথচ মেয়ে সন্তানের ব্যাপারে নবীন বরকতের ঘোষণা দিয়েছেন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এখন বিবাহের বিষয়টা আমার নবী যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন আরবের বিবাহ আর আমাদের বর্তমান সমাজের বিবাহ সমান এখন সবাই যাবেন কিন্তু আমার নবী তো চোদ্দ বছর চলতেছে আরও ছাব্বিশ বছর পরে আমার নবী নবী হবেন নবী হওয়ার পরে বলবেন যে গান বাদ্যযন্ত্র হারাম গান বাদ্যযন্ত্র হারাম এখন নবীদিকে আল্লাহ তালা জন্ম থেকে এমনভাবে হেফাজত করেছেন যে ওই গান বাদ্যযন্ত্রের কোনো মজা দূরের কথা কল্পনাও আমার নবীদের অন্তরে নাই এখন বন্ধু বান্ধব ছাপ দিতেছে নবীদি যাবেন এখন কি 
না বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া নবীদের আনা দিছে নবীদের আনা দেওয়ার পরে আল্লাহ দেখেন কীভাবে হেফাজত করেছেন এই জন্য আম্বিয়া রসুল যত নবী রসুল কম বেশ সোয়া লক্ষ অথবা সোয়া দুই লক্ষ নবী রসুল সবাই নিষ্পাপ সবাই নিষ্পাপ যাকে বলা হয় ইসমতি আম্বিয়া কোনো উম্মত যদি তার করিদার ভিতরে এই দাবি রাখে এই আকিদা রাখে যে নবী রসুলটা গুনা করেছেন খোদার কসম তার কলিদার ভিতরে ইমান থাকবে না আমার নবীকে কিভাবে হেফাজত করেছেন চোদ্দ বছর বয়সে বন্ধু বান্ধবের সাথে উনি গেছেন বিবাহের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরে রাত দশটায় বিবাহর আনন্দ ফুর্তি গান বাদ্যযন্ত্র শুরু হবে আর এর আগে চলে গেছেন যাওয়ার পরে এখন প্রস্তুতি চলতেছে আবার নবীদের দুইটা চুকের মধ্যে এমন একটা গুমের চাপ সৃষ্টি হলো আল্লাহ আকবর যে গুমের চাপ এত বেশি যে দুইটা চোখ আপনার উপরের চামড়াটা হাত দিয়ে দড়িয়েও চোখ খোলা রাখা সম্ভব না দুনিয়ার কোন শক্তি চোখ খোলা সম্ভব না আল্লাহ তার কুদ্রতিভাবে এমন একটা গুমের চাপ দিলেন আনন্দ ফুর্তি গান বাদ্যযন্ত্রের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই শুরু হওয়ার আগেই আমার নবীর চুখের মধ্যে আমার একটা গুমের চাপ দিলেন নবীজি গুমের জগতে চলে গেলেন যখন গুম বাংসে বিয়া সাদি শেষ দিন রাত শেষ দিন শুরু হয়ে গেছে কারণ কি এর থেকে সিরাতুন নবী কি হল আমার নবী চল্লিশ বছর বয়সে যখন আসবেন নবী রসুল হইয়া তখন দাওয়াত দিবেন যে আমার উম্মত গান বাদ্যযন্ত্র হারাম গান বাদ্যযন্ত্র হারাম এখন বলবেন উম্মতের মধ্যে আবু জেহেল নামে যারা নাস্তিক মূর্ত যারা আছে তারা সুযোগে সন্ধানে থাকবে তারা বলবে হুদুর থোড়া থামের নবী চোদ্দ বছর নবীর যখন বয়স চোদ্দ বছর ছিল তখন উনি বিয়ার অনুষ্ঠানিকে গান বাদ্যযন্ত্র শুনছেন আমরা উম্মত গুণাগার দেড় হাজার বছর পরের উম্মত আমরা যদি গান বাদ্যযন্ত্র কিছু শুনি অসুবিধা নেই এই জন্য আমার নবীকে চোদ্দ বছর বয়সের সময় আল্লাহ তার পুত্র দিয়ে হেফাজত করেছেন এর থেকে বাদ্যযন্ত্র হারাম আমার নবীজির আদর্শ যদি কেউ গ্রহণ করে ইমানদার যদি হয় আর দাবি করে আমি নবীর উম্মত তাহলে ওই ব্যক্তি গান তো সোনা দূরের কথা গানের কাছেও যাবে না আমার ঘরে আমার ঘর থেকে গান বিদায় করব সমাজ থেকে গান বিদায় করব রাষ্ট্র থেকে গান বিদায় করব আমার নবীর সুন্নত আদর্শ আজ গড়ের ভিতরে গড়ের ভিতরে শুধু নয় আজকে পকেটের ভিতরে গান ঢুকাই দিছে আজকে মসজিদের ভিতর পর্যন্ত গান ঢুকাই দিছে কত জাত আপনার নিরঙ্গি বিরঙ্গি আপনার বাজনা দিয়া মোবাইলের ভিতরে দিছে এখন গান বাদ্যযন্ত্র মসজিদের ভিতর পর্যন্ত ঢুকাই দিছে এটা ইহুদিদের ষড়যন্ত্র তাহলে সিরতুন নবীর আরেকটা বিষয় বললাম গান বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আমার নবীর সিরত গ্রহণ করব কারা পরে বলবো আসুন সর্বশেষ তিন নম্বর নবীর আদর্শ একটা বলবো আমার নবীর বয়স যখন পঁচিশ বৎসর বয়স আমার নবীর বয়স পঁচিশ বছর তখন বৈতুল্লা শরীফ পুনর্নির্মাণ হবে মক্কার কাফির কাফির যখন আমার নবী নবী ছিলেন না এখন মুরব্বী সবাই সবাই ঐক্যবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করলেন যে বৈতুল্লা শরীফ পুনর্নির্মাণ করব তবে তারা যদিও কাফির কিন্তু বৈতুল্লা পবিত্র আল্লাহর ঘর এটা তারা জানে বিদায় তারা সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা পবিত্র বৈতুল্লা নির্মাণ করব এই জন্য আমরা পবিত্র অবস্থায় গড়ের কাজ করব যে খাফর দিয়ে শরীরে থাকা অবস্থায় সুদ খাই গুস খাই জিনার বাজারে যাই জিনার জগতে যাই দর্শনের জগতে যাই এরকম কাপড় শরীরে দিয়া বৈতুল্লা নির্মাণ করব না দেখেন তাদের কি পরিমাণ আকিদা দুষ কাপড়ের কাপড়ের কোনো গুণা নেই কাপড় দইলে তো ভাগ হয়ে যায় কিন্তু আসল তো দুষ হইলো তার হলজার তার দিলের তার শরীরের তো তো সামনা খুলতো সামনা খুলতো গোস্ট খুলতো হাড্ডি খুলতো খুলিয়ে আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করত এখন দেখা যায় দোষ দিছে কাপড়ের এই খাবর দিয়ে বৈতুল্লা নির্মাণ করবো না কারণ এই খাবর দিয়ে আমরা গুণা করি এই করি সেই করি বলে তো এখন খেমনে বার আনি হইতো বলে আমার আমরা পবিত্র ছিলাম জন্মের সময় বিদায় আমরা উলঙ্গ অবস্থায় বৈতুল্লা নির্মাণ করব এখন দাদা উলঙ্গ বাবা উলঙ্গ সে উলঙ্গ তার ছেলে উলঙ্গ কি যে একটা কেরেশমা সবাই উলঙ্গ চতুর্দিকে শুধু উলঙ্গ আর উলঙ্গ আমার নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিনের বয়স হলো পঁচিশ বছর এখন সবাই আসিয়া বললেন মোহাম্মদ তুমি আসো বলে এই যে পরিবেশ আমি এদিকে যাব না আমার পক্ষে এটা সম্ভব না বলে না না দেখো তোমার সাসার দেখো তোমার দাদার দেখো তোমার ভাই দেখো তোমার মুরব্বীর আরবের সব বড় বড় লিডাররা সবাই এক অবস্থা 
তোমার পঁচিশ বছর তুমি হুয়া বাতিদার সমান তুমি আসো নবীজি বারবার না করতেছেন কিন্তু কি করবেন মুরব্বীদের চাপ কিন্তু আমার নবী তো চল্লিশ বছর পরে আসিয়ে তো পুরুষের শত্রু আওরতের কথা বলবেন নারীদের শত্রু আওরতের কথা বলবেন পর্দার কথা বলবেন এই জন্য পঁচিশ বছর বয়সে আমার নবী যখন বাধ্য হয়ে গেলেন তাদের দাবি মানতে শুধুমাত্র মুফসিরিন একরাম বলেন নবীজি প্রস্তুতি নিতেছেন যে আপনার জামাটা খুলবেন এই মুহূর্তে প্রস্তুতি নিতে না নিতেই আরসের মালিক আল্লাহ নবীজির উপর বেহুসি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন নবীজি জমিনের সাথে মিশে গেলেন মাটির সব মাটির মধ্যে নবীজি পড়ে গেলেন বেহুস অবস্থায় জ্ঞান নাই এই অবস্থার মধ্যে বাধ্য মোহাম্মদ সালক কি আর ঝামেলা বুঝাইতে বুঝাইতে রাধে করলাম এখন দেখা যায় হে উতিয়া ঘুমাই গেছে সালো মোহাম্মদের ঝামেলা আমরা খাস করি খাস শেষ বিকাল ফাঁসটা সবাই দাঁড় দাঁড় করে চলে গেছেন আমার নবী নবীদের জ্ঞান আল্লাহ তালা ফেরত দিয়ে দিছে কারণ কি সিরাতুন নবী এর মধ্যে কি সিরাতুন নবী কি আদর্শ আমার আল্লাহ দাঁড়াই দিলেন বন্ধু চল্লিশ বছর পরে তুমি যখন আসবাই নবী হইয়া তখন তোমার উম্মতের সামনে তুমি ওয়াশ করতে হবে ওয়াশটা কি করবে ওয়াশটা তোমার উম্মতের পুরুষ এবং নারী দুইটা জাত থাকবে দুইটা দল থাকবে তুমি ঘোষণা দিবে আমার উম্মতের পুরুষেরা তোমাদের নাবি থেকে হাঁটুর নিস পর্যন্ত সত্যি আওরত প্রয়োজন ছাড়া খোলা সম্পূর্ণ হারাম যেভাবে নমাজ ফরত এই অঙ্গগুলার সব সময় ডাকিয়া রাখা ফরত প্রয়োজন ব্যথিত খোলা নিষেধ নমাজের বিধান আর এই সত্যি আওরতের বিধান রুজার বিধান সত্যি আওরতের বিধান হজের বিধান সত্যি আওরতের বিধান কোনো দেবতার নাই এক সমান নমাদের পর্যায়ে যেমন সত্যি আওরতের হুকুম সেই পর্যায় আর মহিলাদের শুধুমাত্র মুখের যে সীমা এই সীমাটা হাতের কবজি এই পর্যন্ত পায়ের গন্টার নিস এই তিনটা অঙ্গ ব্যথিত পুরা বডিটার মধ্যে হলো পুরা বডিটাই হলো সত্যি আওরত এখন নবী আপনি ওয়াশ করবেন আসে বলবেন তোমরা খুলতে পারবা না তখন তারা বলবো নবী একটু থামেন কিসের জন্য আপনার বয়স যে সবাই ফচিস আপনার কথা স্মরণ আসেনি আপনি নু লেংটাও ইয়া আপনি নু উলঙ্গ ইয়া বৈতুল্লার বানাইলা এই সময় যদি যাই যায় তাই আমরা গুণাগার উন্মত আমরা কিছু খুলি না কেন অসুবিধা কি এর থেকে শ্রীরতুন নবী গ্রহণ করতে হবে একজন পুরুষ নাবি থেকে হাঁটুর নিস পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা ডেকে রাখা ফরত প্রয়োজন ব্যতীত খোলা দিছে প্রয়োজন যেমন উদাহরণ আপনার প্রস্রাবের দরকার আপনার টয়লেটের দরকার বাথরুমে যাবেন এই জন্য আপনার কোরআন অনুমতি যে পর্যন্ত না করলে আপনার প্রস্রাব পায়খানা সম্পন্ন হয় না সেই পরিমাণ কোলার অনুমতি কোলার প্রয়োজন শেষ আবার ডাকতে হবে এই হইল পুরুষের সত্রে আওরতের পরিমাণ এখন আমার যুবক ভাইরা আপনারা বেদার হবেন না বর্তমান সময়ে এক ধরনের প্যান্ট বাই রয়েছে দেখেন কি পরিমাণ যেহুদ খ্রিস্টানরা আমাদের আমাদের ইমান কিভাবে লুটতেছে আমরা বুঝ না পোশাকের মাধ্যমে ইমান লুঠে আরে কাপড়ের মাধ্যমে ইমান লুঠে মোবাইলের মাধ্যমে ইমান লুটতেছে সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে ইমান লুটতেছে এখন প্যান্ট বাইর করছে প্যান্ট এমনভাবে আপনার নায়ক নায়িকা দিয়া ফিন্দাইয়া আমাদের সামনে মডেল দে এখন নাবির নিশে ফ্যান্ট যুবক বাই পরিধান করে এটা আপনার একটা স্টাইল এখন ফিন্দিয়া করে কি মসজিদে যায় যাওয়ার পরে যে সময় রুকুতে যায় যেতেও দেখা যায় পিছন দিকে আপনার প্রায় এক আধা ইঞ্চি বার হয়ে গেছে দরজা যেন আসে দরজার সিটকারি পর্যন্ত প্রায় আধা ইঞ্চি পর্যন্ত খুলে যায় আর যে সময় সৈদার যায় যাওয়ার পরে দেখা যায় মোটামুটি অর্ধেক বার হয়ে গেছে আচ্ছা আপনারা মাপ যুগ ফিতা দিয়ে মাপ দিয়ে দেখবা নাবির পিছনে যে প্যান্টগুলো ভরা হয় এই প্যান্টগুলো কিন্তু ফিতা দিয়ে ভাবিয়ে দেখবা নাবির সীমার উপরে তাকে না নিচে তাকে একটা প্যান্ট যারা এইভাবে পরিধান করে সবগুলো প্যান্ট কিন্তু নাবির সীমার নিচে পরিধান করা হয় এখন নমাজে যে সময় রুখুতে যায় যাওয়ার পরে পিছন খুলে যায় এখন মাসআলা হলো সত্রে আওরেতের সীমা যা আছে এই সীমার মধ্য থেকে তিন আঙ্গুল পরিমাণ যদি কোনো অঙ্গ তিন তসবি পরিমাণ যদি খোলা তাকে নমাজের ভিতরে তাহলে ওই ব্যক্তির নমাজ ফাঁসিদ হয়ে যায় নমাজ ফাঁসিদ হয়ে যায় এখন হে যুবক বাইরা আপনাদের প্যান্ট যখন কুলা তাকে পিছন কুলা এরপরে যখন যখন সেই দেয় দান তখন আরও সীমা একবারে গন্তব্যর খাঁসাখাসি গিয়ে পৌঁছে যায় এই অবস্থায় যখন আপনি সেইটা করলেন আপনি রুকু করলেন 
আপনার তিন তসবি পরিমাণ বারবার খুলতেছে বারবার খুলতেছে বলুন আপনার আদা আলোতে বিচার দিলাম মাসআলা বললাম আপনার আদা আলোতে বিচার দিলাম যে এই পেন আপনার গায়ে রাখিয়া পেন পরিধান করে যদি নামাজ আপনি আদায় করেন কেয়ামত পর্যন্ত যদি সেই দায় থাকেন আমার আরসের মালিক আল্লাহ বলেন তোর নামাজের দরকার নাই এ যুবক ভাইরা যারা বিকালে আপনার খেলাধুলায় যান আপনার পেন ফেরেন খেলার কোনো অসুবিধা নাই শরীর চর্চার জন্য আপনি খেলতে পারেন কিন্তু যদি জোয়ার মতো হয় হার জিতের কোনো বিষয় হয় আর কোনো ধরনের কোনো হার জিতের মাস আলা থাকে তাহলে এটা জোয়ার হুকুমে হুকুমে চলে যায় বিদায় যেখানে হার জিতের বিষয় আছে যেখানে আপনার দুই পক্ষর দেওয়া নেওয়া আছে ওই জায়গার মধ্যে জোয়ার অবস্থায় চলে যায় বিদায় জোয়া যেমন হারাম এরকম খেলাও হারাম এরকম খেলায় সাহায্য যারা করে তারাও তারও হারাম কাজে সহযোগিতা করে হ্যাঁ যদি কোনো হার জিত নাই শরীর চর্চার জন্য সুস্থতার জন্য দৌড়াদৌড়ি করবেন শরীয়ত আরও বলে বর্তমান ছাড়া দুনিয়ার শেখুল ইসলাম আল্লামা তত্ত্ব উসমান সাহাব দামত পারকাত হোম ওনার বয়স এখন আশির উপরে আল্লামা তত্ত্ব উসমান সাহাব শেখুল ইসলাম পাকিস্তানের সারা দুনিয়ার ওলামাই কেরামের মুরব্বী আল্লামা তত্ত্ব উসমান সাহাব দামত পারকাত হোম ওনার আশি বয়স বয়সের সময় উনি ক্রিকেট নিয়ে খেলাধুলা করেন আর সুস্থতার জন্য শরীর চর্চার জন্য আপনি করেন খালান অসুবিধা নাই কিন্তু সমস্যাটা হলো আপনি যখন পেন ফরেন আপনার আদা আলোতে আমি বিচার দিয়ে গেলাম আপনি যখন প্যান্ট ফরেন খেলার জন্য তখন প্যান্টটা আপনার কোথায় থাকে হাফ প্যান্ট ফরেন হাঁটুর উপরে অন্ততপক্ষে আধ হাত জায়গা খালি থাকে আধ হাত যখন খালি জায়গা থাকে আপনি এক ঘন্টা দৌড়াইলেন আপনি দুই ঘন্টা দৌড়াইলেন এই জায়গাটা হলো সত্রে আওরতের সীমার ভিতরে এই অঙ্গটা প্রয়োজন ছাড়া যদি কেউ খুলে তাহলে হারাম কাজ করে ও ভাই আপনি দুই ঘন্টা হারাম কাজ করতেছেন এই মুহূর্তে খেলা বাদ দিলাম আপনি পেন্টের যে পরিমাণটা যে সত্রে আওরতের সীমাটা আপনি খুলে রাখলেন এই সীমাটা আপনি ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর্যন্ত খুলে রাখলেন এই সময়টা আপনি হারাম গুণার মধ্যে আপনি লিপ্ত আসেন এই অবস্থায় যদি বলে কলমত আপনার কাছে চলে আসে তাহলে হারাম কাদের মধ্যে আপনাকে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে আপনি আপনার বিচার করেন যে আপনার ইমান সাথে যাবে না হারাম কাদের মাধ্যমে আপনি কবরে যাবেন এই জন্য বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন পঁচিশ বছর বয়সে আল্লাহ হেফাজত করলেন এর থেকে সিরতুন্নবী গ্রহণ করতে হবে তিনটা কথা বললাম সর্বশেষ কথা আবার নবীদের বাণী হল নবী হওয়ার পরে বললেন আমার উম্মত রেদার আপতে আমার পর্যন্ত নামাজের জন্য যে মসজিদগুলো বানানো হয় এবাদতের জন্য মসজিদ বানানো হয় এই মসজিদ যারা বানাইবে একটা ইট যদি দেয় একটা এক ব্যাগ সিমেন্টের মূল্য দেয় একটা সিমেন্ট ব্যাগ দেয় এক ফু এক ফু আপনার সামান্য বালু দিয়ে সাহায্য করল এক ফুট বালু দিয়ে সাহায্য করল একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করল নবীজি বলেন মামবানাহি মসজিদান এই ডালের উপরে যে তনমিন এই তনমিন লিত্তন কির সামান্য দেও যদি কেউ দুনিয়ার জীবনে মসজিদ বানায় নবী জীবনের আবার মন্ত্রী দুনিয়ার জীবনে একটা ইট মসজিদে দিল আল্লাহ তারা ওই ইটের বরকতে জান্নাতের মধ্যে পুরো বিল্ডিং এর মালিক আল্লাহ বানাইয়া দিবে ও মুসলমান আপনারা মনে করবেন যে জান্নাতের বিল্ডিং হুদুরে দেখছেন হইতে কি আর আন্দাজ এটা হুদার খানো গাইতে মাত আমরা আন্দাজ মাথি না আমরা আমরা বাতাস রূপে কথা হই না আমাদের দুইটা শোক দিয়ে দেখে নেওয়ালা জান্নাতের জান্নাতের বিল্ডিংয়ের কথা বলে হুজুর খেমনে গেলা বলে যেই দিন আমার নবী মেয়রাজের রজনীতে গেছেন আর সে মহল্লায় আল্লাহর সান্নিধ্যে ওই দিন সফর করাইছেন আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে সফর করাইছেন জাহান্নমের মধ্যে সচিত্র নবীদের দুইটা শোক মোবারক দিয়ে দেখাইছেন নবীদি দেখছেন সাহাবিদেরকে বলছেন আজ পর্যন্ত যারা উম্মত জমিনে আছে সবাই কিন্তু জান্নাতের চিত্র দেখনে ওয়ালা বাবাই হই না দেখি আয় ফুয়া বিয়া করে ওটা ঠিক কিনা বাবাই হই না দেখে ছেলের বউ পছন্দ করে ছেলে দেখে নাই কিন্তু বাবাই দেখছে পছন্দ হয়ে গেছে মা দেখছে পছন্দ হয়ে গেছে ছেলে বিবাহ করে এখন যদি জিজ্ঞাসা করে তুমি দেখিয়ে বিয়া করছো বলে দিয়ে দেখিয়ে বিয়া করছে বলে তুমি কোন দিন গেছো বলে আমি আসলে যাই না আমার আব্বা দেখছেন আমার আম্মা দেখছেন কথা বলেন ঠিক কিনা আরে দুনিয়ার যদি একটা মেয়েকে মার দেখলে আমার দেখা হয়ে যায় আমার নবী ইমামুল আম্বিয়া জান্নাত পরিদর্শন করেছেন জান্নাতের নিয়ামতগুলি দেখছেন জান্নাতের বিল্ডিংগুলি দেখছেন 
আর নবী আসে বললেন আবু বকর আমি জান্নাতের চিত্র দেখেছি আমার সাহাবি জান্নাতের বিল্ডিংগুলি আমি দেখেছি সাহাবিরা শুনেছেন তাবিনরা শুনেছেন তবে তাবিনরা শুনেছেন আজ পর্যন্ত আমাদেরকে বলেছেন আমরাও বলি জান্নাতের বিল্ডিংয়ের কথা আমরা দেখি নাই কিন্তু আমার নবী দেখেছেন আমাদের দেখা হয়ে গেছে বিল্ডিং আসে না নাই নবীজি মেয়ের আস থেকে আসার পরে বললেন আমার উম্মত অমর কই আসো অমর তোমার সুসংবাদ ওমর কি সুসংবাদ ইয়ার রসুরাল্লাহ ওমর নবীজি বললেন ওমর রে জান্নাতে যখন আমি গেলাম তখন জান্নাতের ভিতরে তোমার বিল্ডিং এর নেম প্লেটটা আমি দেখলাম আরো আস্তে সুবাহ বলেন আরে ওমর তোমার বিল্ডিং এর মধ্যে তোমার নাম লেখা আছে যেভাবে আমাদের বাসাবাড়ির মধ্যে আমাদের বাসাবাড়ির মধ্যে গেইটের মধ্যে নাম লেখা চৌধুরী বিলা আর হাত অমুক অমুক বিলা অমুক বিলা অমুক ভাই অমুক চৌধুরী সাব অ মুসলমান আমার নবী যখন জান্নাতে গেলেন জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতে যাওয়ার পরে আমার নবী দেখলেন অমর ইমনুল হত্যা রদি আল্লাহ তালান বিল্ডিংয়ের সামনে নাম লেখা আসে বললেন অমর জান্নাতে তোমার বিল্ডিং আমি দেখছি ওমর বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি গর আমার ঘরের ভিতরে বিল্ডিং এর ভিতরে একটু ঢুকতেন নবীজি বললেন অমর রে ওই বিল্ডিং এর চাবি তো আমার হাতে নাই চাবি তো তুমি অমরের হাতে আরে ওমর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি জানলাতে যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার বিল্ডিং গুলার অনুমতি কারো হবে না ওমরের জন্য বিল্ডিং আসে না নাই বেলাল রদি আল্লাহ তাল আনহুর খড়মের আওয়াজ জান্নাতে নবী শুনতে পান আসে বললেন ও বেলাল দে তোমার খড়মের আওয়াজ জান্নাতে আমি শুনতে পাই বিষয়ে কি কোন আমল করো বেলাল বললেন ইয়ার সুরাল্লাহ আমার আমল একটাই মনে হয় আমি যখনই অজুহরি দুই রেখা তাহাইজাতুল অজুর নামাজ আদায় করি আপনার জবান দিয়ে যখন শুনেছিলাম ওই দিন থেকে আমি আর ছাড়ি নাই যখন আমি অজু করি দুই রেখা তাহাইজাতুল অজুর নামাজ আদায় করি হতে পারে এই আমলের বরকতে আল্লাহ আমার এই সম্মান দান করেছেন জান্নাতের বিল্ডিং আসে না নাই আরও দূর বেলেন আসে না নাই এখন এই যা আংশিক আলোচনা করলাম সিরাতুল নবীর আলোচনা এই সবগুলি আলোচনা গ্রহণ করবে কারা তিনটা গুণ যার মধ্যে থাকবে তারাই গ্রহণ করবে এই জন্য কোরআনকে জিজ্ঞাসা করেন কোরআন তুমি বলো নবীর সিরতকে গ্রহণ করবে কোরআন পরিষ্কার জানিয়ে দিবে সারা দুনিয়াবাসীকে এক নম্বর হল যাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহর রহমতের বরসা আল্লাহর উপর বরসা থাকবে জীবনে মরণে আল্লাহর উপর তার বরসা আমার সব কাজের মধ্যে আল্লাহর উপর বরসা আমি 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 আল্লাহর জন্য আমার নামাজ আল্লাহর জন্য আমার সব কিছু আল্লাহর জন্য আমার মান আল্লাহর জন্য আমার মসজিদ আল্লাহর জন্য আমার ইজ্জত আল্লাহর জন্য আমার মান আল্লাহর জন্য সব কিছু দিলাম আল্লাহর জন্য এক নম্বর গুণ দুই নম্বর গুণ হল আখের যারা পরকালের বয়ন্তরের মধ্যে থাকবে যাদের কলিজার ভিতরে পরকালের হিসাবের বয় থাকবে পরকাল একটা দিন আসে হিসাব নিকাশ হবে এমন একটা দিন আসে আখেরাতের জীবন আসে পরকাল আসবে আমার দেইতে হবে মালিকের দরবারে এই বিষয়টাই এ তিন চার দিনের মধ্যে থাকবে দুই নম্বর গুণ আর তিন নম্বর গুণ আল্লাহ বলেন যারা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাই তো আল্লাহকে ভুলে না বাথরুমে দিতে আল্লাহকে ভুলে না বাথরুমের ভিতরে আল্লাহকে ভুলে না খাওয়ার সময় আল্লাহকে ভুলে না ব্যবসার জগৎ আল্লাহকে ভুলে না ঘরের ভিতরে আল্লাহকে ভুলে না বিচারের কার্য কার্যকলাপে আল্লাহকে ভুলে না সংসদের ভিতরে আল্লাহকে ভুলে না জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ রাখে ও মুসলমান এই তিনটা গুণ হলো যারা নবীর আদর্শ গ্রহণ করবে এই তিন গুণ যাদের মধ্যে থাকবে একটা হলো সব ক্ষেত্রে মালিকের আশা দুই নম্বর হলো পরকালের বিশ্বাস আর তিন নম্বর হলো সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ এই তিনটা গুণ যার মধ্যে থাকবে আমার আল্লাহ বলেন তারাই তারাই গ্রহণ করবে আমার নবীর সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলিয়াল এখন লাভ কি হবে লাভ কি হবে গ্রহণ করলাম উদ্দুর আমার আমার মধ্যে তিনটা গুণ আছে আমি গ্রহণ করলাম লাভ কি হবে নবীজি বলেন كل امتي يدخلون الجنه الا ابا قيل من ابا قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابا بسم الله رحمه للعالمين ولد আমার উম্মত সবাই জান্নাতি জান্নাতে যাবে কেবল মাত্র এক গুরো যাবে না যারা আবা 
সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আবা কারা নবীজি বলেন যে আমার সুন্নত গ্রহণ করলো আমার অনুসরণ করণ গ্রহণ করলো যে আমার সিরতুন নবী গ্রহণ করলো সে যাবে জান্নাতে আর যে আমার অনুসরণ করে নাই যে আমার সিরত গ্রহণ করে নাই তারাই হলো আবা তারা কিন্তু জান্নাতে যাবে